Chào các bạn Bài tiếp theo này chúng ta sẽ Lướt qua Cái iOS 7 Xem thử Xcode 5 Dành cho iOS 7 thì nó khác gì à, Các cái thư viện mình nhận được Nó sẽ như thế nào à, um, Chắc chắn để lập trình iOS 7 thì bạn cần phải cài Xcode 5 Bản mình đang dùng hiện tại là bản review dành cho developer Mới nhìn vô chúng ta đã thấy giao diện có một chút khác biệt Master Detail, Open, GL, Pay Pay, Single View, Tab, Unity MT game các thư viện à. thực sự thì cũng chẳng có gì khác biệt cả game open gl cũng là um, apple thêm để uh, tiện trong quá trình mà tạo project cho các bạn thực sự một cái single view thì chúng ta có thể là đã tạo được rồi Uhm, hoặc là một cái MT application chúng ta cũng có thể add vào cái game add vào open gl vân vân vậy thì hãy tử tạo một cái single view như bình thường để chúng ta làm cho iPhone Next. các bạn sẽ thấy điều bất ngờ ở đây đó là khoan hãy mình sẽ nói với các các cái râu ria quan trọng nhất là giao diện trắng như bông bưởi <cười> um, kể cả những cái uh, giao diện bên này cũng được Apple thay đổi các cái icon như vậy tại vì iOS 7 là thiết kế phẳng mà thiết kế phẳng thì làm như thế này thì lập trình viên mới có thể dễ dàng thiết kế à, chúng ta sẽ thử một số object xem sao label à, cũng giống không có gì khác cả đây là label bất tận nó bị đơ tại vì bạn thử nghiệm cho nên là chắc chắn là sẽ có một số những cái lỗi rất là nó ngẩn một cái bút tần à. đây là bút tần cũng khó để mà phân biệt được à. first second à. segment thứ nhất mình thứ hai đây là cái text field rất là ấn tượng mình là placeholder một cái hãy à, cho tôi xin chữ <cười> vui vui như vậy rồi Slider cũng khác Nói chung về thiết kế phẳng thì mình rất là ấn tượng à, Mình nhìn thấy cũng đẹp hơn, đơn giản hơn, dễ hiểu hơn Đó. Process cũng vậy
tóm lại là như vậy à, cũng không có gì thay đổi lớn cả có thêm một số cái à, thêm một số cái à, bị thay đổi chủ yếu là về giao diện các bạn không không có gì thay đổi lớn về các cái thư viện cả bây giờ mình sẽ chạy thử xem như thế nào mình chọn cái iPhone Retina 3,5 inch đẹp hơn đúng không các bạn? Tần. Và chủ yếu là về giao diện thôi. Còn là tất cả về các cốt chỉ có một số thay đổi nhỏ thôi còn lại à, việc cốt việc à, à, liên kết cốt với lại à, giao dịch thiết kế rồi sử dụng các cái à, à, đối tượng trong thiết kế như vậy hoàn toàn giống với lại iOS 6 về thư viện thì như thế nào document à, chúng ta sẽ thấy thư viện trong có vẻ gọn gàng hơn không có lườm nhường chúng ta có thể search ví dụ mình search string à, ra này string rồi chúng ta có thể đọc được ngay lập tức à, trong này bên này thì có ví dụ như à, chúng ta muốn tìm một cái hàm à trả về giá trị bold đại trên nó chúng ta có thể nốt nó, à, bút mát nó hoặc là bỏ bút mát, bút mát đi. có thể xem, có thể mở nó bằng PDF, có thể xem message email, à. vân vân, rồi chỉ có vậy. hiện tại mình đang dùng bản thử nghiệm cho nên là nó có những cái lỗi rất là ngớ ngẩn Tiếp theo nữa là Về Chỉnh sửa chung Chắc chắn thì nó phải develop trên cái iOS 7 rồi Phiên bản là 7.0 Mình có các cái device như thế này Nó cũng giống tương tự như vậy thôi à. về việc mình chỉnh bên này đó, cho phép mình chỉnh à, có một cái đặc biệt là mình có cái cây trang nó lại bị đờ rồi khổ thật mình có được à, Keychain, iCloud à, Bảo mật dữ liệu luôn nè Rồi các thông tin Cũng y như vậy Chẳng qua là Apple Muốn làm đẹp hơn thôi Tất cả các icon để ở đây Framework cũng như vậy Có rất như vậy Thực sự thì mình cũng chẳng biết là sẽ trải nghiệm cái gì trong này Quan trọng trải nghiệm là các bạn Mình chỉ góp phần giúp cho các bạn có cái nhìn đầu tiên Về 
iOS 7 và x 5 vậy thôi Còn các bạn à, có thể tải về à, Ai mà có app à, account develop thì các bạn có thể lên để tải về để xem uhm. Giống như mình nói lúc nãy á, chẳng có gì khác cả, chỉ có khác về giao diện thôi Còn cách sử dụng hàm, cách khai báo biến, các cái cơ bản thì không thay đổi Có thể à, thay đổi thêm một số cái Ví dụ như iPhone 5 thì có chụp hình panorama à, Sẽ có à, cái à, hàm, có cái delegate để giúp mình thực hiện việc chụp hình panorama ở trên ứng dụng của mình Ví dụ như vậy Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi Chào các bạn